이번 시간에는요. 어, 어머님에 대한 그 삶에 대한 어린 시절 그리고 어, 아버님과의 만남 그 내용을 중심적으로 한번 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 연패를 보면요. 참 어머님은 1943년에 탄생을 하시게 됩니다. 1945년 해방 이전에 양이분이 탄생하셨다. 즉 독생자와 독생녀가 탄생했다라고 하는 것은 섭리적인 의미로서 대단한 의미를 갖습니다. 즉 독생자 독생녀로서 이미 하늘이 준비한 그 기반을 말해준다고 볼 수가 있습니다. 그리고 1948년에 이제 참 어머님은 영적인 집단으로부터 하늘의 신부가 될 분이라고 축도를 받고 남한오정을 하시게 되죠. 그리고 이제 1948년이 됐을 때는 대한민국이라는 그 나라가 남북으로 이제 완전히 분립되는 상황이 되어버립니다. 1948년도에 참 어머님은 계시를 받고 어 이제 남한 노정을 하시게 되죠. 이제 남북이 완전히 이제 갈리는 상황이 되어 돼가지고 1950년도에 이제 6.25 전쟁이 일어나게 됩니다. 한국이 전쟁이 45년도에 해방을 맞고 5년 만에 전쟁을 맞게 된 것이죠. 자 그런 상태에서 어머님은 어, 남한 노정을 통해서 어디로 오셨느냐면 바로 용산구 효창동으로 오시게 됩니다. 이때는 청파동이 우리, 우리의 본부가 되리라고는 꿈에도 생각 안 했던 그 시절에 효창동으로 오셨다는 것은 놀라운 사실입니다. 청파동이 미래에 있어서 아버님의 터전이 되고 참부모님의 터전이 될 그런 예지된 곳이라고 하는 것들을 모르는 채 오시게 된 거죠. 예, 그리고 어, 이제 전쟁이 일어나서 어머님은 이제 피난 노정을 가시면서도 계속해서 학교를 그 바꿔가면서 학업을 계속하시게 되고 결국은 춘천 봉의 초등학교, 어, 강원도 춘천에서 졸업을 초등학교를 졸업을 하시게 되는 것입니다. 그리고 1956년도에 역사적인 만남, 참 아버님과 참 어머님이 즉 독생자와 독생녀가 만나시는 놀라운 상황이 벌어집니다. 하늘이 예비하고 성장시키고 그리고 두 분에 의해서 인류 구원이 시작되는 그첫 만남. 이두 분의 만남이 56년도에 이루어지게 되는 것이죠. 그리고 어머님은 이제 서울 성정여중, 지금으로는 선정여중이죠. 우리가 완전 인수한 학교죠. 여기에 입학을 하셔서 어, 중학교 시절을 59년도까지 이제 다니시게 되는 거죠. 그리고 어, 이어서 중학교 시절을 마치신 어머님은 성요셉 간호학교에 입학을 하시게 됩니다. 여기에서 이제 캐톨릭 재단에서 졸업을 하시게 되는데요. 이것도 상당한 의미가 있다고 보게 됩니다. 왜냐하면 마리아가 그 책임을 못했고 그러나 그 마리아의 기반을 천주교, 그죠? 캐톨릭은 그 마리아를 중심한 그 예수님을 이야기하잖아요. 그 마리아 없는 예수님이 그 캐톨릭에서는 이야기가 될 수가 없습니다. 그런 기반, 캐톨릭의 기반, 마리아의 그 기반, 어, 그런 그 기반의 내용 속에서 이 캐톨릭이 준비한 이 성요셉 간호학교를 나오셨다라고 하는 것은 역사적인 탄감 복귀와 그런 내용이 여기에 있다라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 1960년도에 드디어 어린 양 잔치, 게시록에 이미 나와 있었던 예수님이 어린 양 잔치를 해야 되는데 하지 못한 것을 오시는 메시아는 어린 양 잔치를 해야 된다. 라고 하는 그 말씀의 게시대로 어린 양 잔치를 하게 되는 것입니다. 그래서 독생자와 독생녀가 부부를 이루어서 그 부부가 이루어진 가운데 하나님이 그 채를 쓰고 들어와서 하나 되어서 하나님의 이상 가정, 타락하지 않은 이상의 모델 이것이 성립되고 인류 구원이 이참 부모로 말미암아 이루어질 수 있는 중생시켜서 혈통전환시켜서 
하나님의 자녀로 만들 수 있는 이 성원식이 이루어지게 되는 것이죠. 그리고 참 아버님과 참 어머님은 1960년부터 공식적으로 양이분이 공식 노정을 출발하시는 입장이 되었습니다. 이 성원과 아버님과 어머님이 하나 되어서 섭리 역사를 이끄시고 인류 구원의 역사를 출발하시게 된 것입니다. 자, 참 어머님의 성탄의 배경을 보면 1942년에 일본의 점령의 그 현황인데요. 이그 붉은 점이 된 것이 일본이 2차 세계대전을 통해서 완전히 점령했던 지역입니다. 그러니까 완전히 그 일본에 의해서 아시아권은 전체적으로 일본에 속국화되는 그런 상황이 벌어졌던 상황이라고 볼 수가 있습니다. 여기 이제 대한민국은 그런 입장에서 일본의 이 대륙으로 침략하는 교두부가 됐던 나라였기 때문에 가장 어려움과 고난을 당했던 대한민국이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 일본의 지배 구도에서 2차 세계대전이 참전이 되었고 1930년대 일본의 신사 참배가 강요되고 있었습니다. 일본은 그 한국을 지배하면서 일본의 신인, 신사를 통해서 어, 한국의 모든 종교 말살 정책, 한국의 미륵불이 온다, 정감록이를 통해서 하나님의 아들이 현현한다 이런 것들을 완전히 말살하는 그런 입장에서 일본의 신인 그 다신, 그 신사 참배를 통해서 천조 대신을 믿는 그런 입장으로 몰아붙이게 됩니다. 그리고 이 신사 참배를 거부하는 기독교인들을 핍박을 많이 하죠. 이때에 신사 참배파와 비신사 참배파로 기독교는 나눠지게 되는 거예요. 신사 참배파는 어떤 사람들이냐면 기독교의 신앙을 갖고 있고 불교의 신앙을 갖고 있으면서 다른 종교의 신앙을 갖고 있으면서 일본 사람들의 총칼이 무서워 가지고 신사에 가서 참배도 하고 돌아오면 자기 종단에서 또 하나님을 섬기고 부처님을 섬기는 이중적인 생활을 했던 사람들이 신사 참배파예요. 반면에 우리는 죽으면 죽었지 하나님을 배신할 수 없다. 우리는 유일신 하나님만 을 믿겠다 해서 지하활동을 했던 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 나중에 독립운동가가 되었던 분들이죠. 자, 그 독립운동가들, 그 독립운동가들 안에서 누가 나왔냐면 신령집단이 나옵니다. 신령한 영적인 집단들이 나와요. 그 신령한 집단들을 중심하고 아버님은 섭리합니다. 왜냐하면 사탄에게 경배를 하고 또 뒤로 돌아서서는 하나님 앞에 경배하는 이중적인 사람들을 중심하고 하나님은 섭리를 할 수가 없기 때문에 아버님은 비신사 참배파 즉 토굴 안에서 지하에서 활동을 하면서 하나님 말을 섬겼던 순수한 열정 순수한 종교단체인 이 비신사 참배파들을 중심으로 활동을 하시게 되는 거예요. 자, 그런 상황이 벌어졌기 때문에 이때의 그 한국의 지도를 보면은 이렇게 지도를 반으로 쭉 쪼개서 보면은 이 서쪽과 동쪽으로 나눌 수가 있는데요. 이 선민족이라고 하는 대한민국을 하나님은 이렇게 쪼개서 이 동쪽에는 남성적인 메시아를 모실 수 있는 열두 유형의 세례 요한적인 인물들을 찾으시게 되고 이 서쪽을 중심하고는 여성을 중심 삼은 해화 즉 독생녀를 찾아 세우는 기반을 만드는 열두 유형의 여성 집단들이 있었습니다. 그 열두 유형 중에서도 핵심적인 세 유형의 영적인 집단들이 있었어요. 그 대표적인 그 집단이 바로 해화형인 김성도 집단입니다. 이 김성도 교회는 일명 성주교라고 합니다. 이 성주교는 이미 타락론을 계시를 받고 인류의 타락은 성적인 타락이요. 양심과 순결 교육을 이미 시키고 있었던 그런 집단이죠. 또이 허빈이라고 하는 그 일명 복중교인데요. 여기는 김성도는 성주교, 여기는 이제 복중교인데요. 이 복중교는 김성도의 제자가 바로 이 허빈인데요. 어, 평양 지부장이었습니다. 평양 지부장. 그러다가 김성도가 죽자 대를 이어서 그 모든 것들을 상속받은 사람이 이 복중교의 허빈입니다. 
그 같은 성주교인데 이 허빈이 주장했던 것은 메시아는 여인의 몸을 통해서 온다. 여인의 복중, 배를 통해서 온다. 라고 하는 것들을 강하게 강조를 했습니다. 그래서 복중교라고 일명 이름이 바뀌게 되었고요. 그리고 이제 안나용, 박을용이라고 하는 여인이 있었는데요. 하나님의 부인 단계의 계시를 받은 사람이 바로 박을용이라고 하는 여인이에요. 아버님을 메시아로 증거하는 그 노정을 40일 동안 이 집에서 받기를 원하셨고 그런 노정을 거내신 것이 뒤에 나오게 됩니다. 이 서쪽의 여성은 선민족 가운데는 반드시 독생여, 독생자를 보내기 위한 기반이 있었다면 반드시 독생녀를 탄생하기 위한 독생녀의 환경이 되어주는 그 기반을 만드셨다라고 하는 것입니다. 자 그리고 이 동쪽에는 남성을 중심한 건데요. 여기에는 세례 요한적인 열두 유형이 있는 가운데 이세 유형이 세례 요한의 핵심적인 유형이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 아담형의 백남조, 예수형의 이용도, 그리고 세례 요한형의 백, 김, 백문. 이세 사람이 참 아버님을 증거하고 메시아로 증거해야 될 사명이 있는 그런 사람들이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 영적인 집단들이 남성의 열두 유형이 열두 제자가 되어서 참 아버님을 보조하고 증거하는 그런 과정을 걸어내려야 될 책임이 있었던 것입니다. 자, 이런 기반 위에 참 어머님은 이그 여성, 선민족 가운데 독생녀로 그 환경을 만든 기반 위에서 정성을 드리는 그런 가문이었습니다. 자, 참 어머님이 탄생한 곳은 어딥니까? 하나님이 안주하는 말이죠. 안주. 그죠? 정주나 안주나 그 한자의 용어는 다르지만, 한자는 다르지만, 실제 내용은 정주나 안주나 똑같습니다. 의미가. 그리고 안주. 이 안주읍은 안방. 여인네들이 있는 안방과 같이 따뜻한 사랑을 얘기합니다. 그 다음에, 그 다음에 신의리. 하나님만 섬기는 곳이죠. 여기도. 오르리. 너무나 똑같아요. 그죠? 아버님의 주소지나 어머님의 주소지나 그 의미를 분석해 보면, 야, 이 독생자, 독생녀의 만남이 이렇게 준비되어서 탄생하시고 출발하셨구나. 우리는 알 수가 있습니다. 자, 참아버님의 성탄의 그 고향 안주를 보면요. 정주가 있어요. 정주. 그리고 여기가 안주입니다. 안주. 그러니까 여기에서 이 거리는 어 실제적으로 그 어, 멀지가 않아요. 약 40km밖에 안 돼요. 근데 어린 시절에 서로 모르고 자랐다는 거죠. 똑같은 그 의미를 가진 주소지에서 성장하신 거죠. 그래서 하나님이 안착할 수 있는 골, 포근하고 따뜻한 느낌을 주는 것이라고 우리가 명명할 수가 있습니다. 자, 참 어머님의 성탄에 있어서 이 독생녀라고 하는 그 예비된 분이라고 하는 아버님 말씀입니다. 창조의 당시처럼 독생자와 독생녀로 아담 해화를 지으셔서 그 아담 해화가 부부를 이루어 가지고 하나님이 채를 쓰고 이상 가정의 확대, 인류를 확대하시려는 것이 하나님의 꿈이셨죠. 그러니까 독생자만 존재해서는 번식이 불가능합니다. 독생자는 필연적인 것이고 아담의 갈비뼈를 뽑아서 해화를 창조했다는 것은 선후의 개념이 아니라 한몸 되었다. 즉 아담이자 해화이자 해화이자 아담이자 한몸으로 출발해서 그 부부를 통해서 인류는 하나님의 혈통과 하나님의 사랑을 가지고 이 출발했던 의미듯이 다시 오는 재림주는 독생자 독생녀로 오셔서 이상 가정을 이루셔야 된다라고 하는 것입니다. 그 독생자의 상대적 존재로 오신 분이 한학자 참 어머니시다라고 하는 것을 우리는 알아야 되겠습니다. 자 이렇게 두 분의 의미를 우리가 갖고 볼때참 어머님의 존재는 아버님이 홀로 계신다 할지라도 뜻은 이루어질 수 없고 어머님이 홀로 계신다 할지라도 뜻은 이루어질 수 없습니다. 양이문이 같이 함께 인류를 구원하고 참부모로서 모델을 
세우셔야 될 섭리라고 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 참 어머님이 왜 독생녀냐라고 하는 예비적인 증거가 있습니다. 아주 이게 중요한 내용인데요. 자, 이 내용을 보면 은 놀라운 사실일 수밖에 없는데요. 아버님이 그 대동보안소에 1948년도에 들어가시게 되죠. 그때 허호빈 씨도 대동보안소에 들어가 있었습니다. 그런데 허호빈 씨 자신이 감옥에서 나오신다고. 재림주가. 응? 재림주가. 그걸 게시해놓고도 아버님을 따르지 못했어요. 자, 이 얘기입니다. 이게. 옷을 한 트럭 가득 싣고 기다렸는데 안 나오자 이남으로 우리는 떠나게 되었다. 그래서 48년도에 이제 참 어머님과 홍순의 대모님과 조모 할머니 이 3대 동료가 내려오시게 되는 거죠. 그런데 그 전에 북한에서 내려오시기 전에 첫 번째 영적인 만남이 있었습니다. 젊은 청년과 홍순의 대모님하고 그 젊은 청년이 그 아주 초가 삼간 집에서 꿈에서 그 젊은 청년을 만났는데 어 이제 부엌에서 식사를 준비했다는 거예요. 식사를 준비하고 있었는데 그 옆방에 그 집이 그 옆방에 방이 있었는데 그쪽으로 이제 식사를 해가지고 들어가려고 하는데 좋은 뭐 할머니가 막 들어가는 거예요. 거기는 아무나 들어갈 수 없다. 그래서 왜 들어갈 수 없느냐 해가지고 이제 그 방을 들어갔더니 거기에서 누가 있었습니까? 건장한 분이 건장한 분이 동쪽에다가 상을 하나 차려놓고 수건으로 머리에 수건을 동여매고 앉아서 공부하고 있었다. 그리고 내가 들어가니까 척 돌아 앉으시면서 내가 너 하나 차리려 이와 같이 공부를 한다. 라고 이야기를 했다는 거예요. 그 젊은 청년이 그렇게 홍순의 대모님과의 첫 만남이 어머님이 세살 때의 이야기입니다. 자, 두 번째 영적인 만남이 그후한 달쯤 되었을 때 몽시를 또 보게 됩니다. 그 젊은 청년이 나타나가지고 야, 순애야, 내가 북으로 더 들어가서 공부해야 될 터이니 이때가 흥남 감옥소로 아버님이 이송될 때입니다. 아, 내가 제일 아끼던 이불과 요를 어, 배낭에 넣어달라, 배낭에. 이런 게시를 주게 된 거죠. 그래서 내가 3년 있다가 올 테니 너는 3년 동안 마음을 변치 말고 기다려라. 흥남 감옥 노정이 그렇게 시간이 걸린 거지 않습니까? 6.25 전쟁까지 해가지고 이미 이런 어, 입장이 벌어졌어요. 그리고 휘바람을 불면서 북쪽으로 외롭게 떠나시는 것이었다. 흥남 감옥을 가셨던 노정입니다. 이때는 대모님이 아버님 몰랐어요. 어머님 3살밖에 안 됐어요. 자, 아무것도 모르는 그 대모님에게 젊은 청년이 나타났는데 세 번째 실제 만남이 이루어졌으니 그게 언제입니까? 아버님과 대모님이 6.25 전쟁이 끝나고 대구에 가가지고 전석천 장로님을 홍순의 대모님이 만나게 됩니다. 그래가지고 청파동으로 가시게 된 거죠. 청파동에 가자마자 어떤 일이 벌어졌습니까? 아버님은 청파동 그 뒷방에서 걸어 나오십니다. 예배당. 그 성전으로 나오시고 홍순의 대모님과 그 청선천 장로는 이제 걸어 가시는 거죠. 그때에 아버님이 딱 용안이 나타나자마자 제가 홍순의 대모님 실제 인터뷰한 내용입니다. 무릎을 꿇어 버렸습니다. 왜냐하면 당신의 젊은 시절에 아버 어머님의 세 살짜리 그 아이를 두었을 때에 그 보았던 두 번의 계시를 통해서 나타났던 그분 그 청년이 아버님이. 원리가 필요 없었습니다. 더 이상의 이야기가 필요 없었습니다. 가슴이 며지는 것 같았습니다. 숨이 멈추는 것 같았습니다. 아 이분이었구나. 꿈속에서 젊은 청년이 자기를 지도했는데 그분이 충문, 저 대모님이라는 것을 알게 됐던 것이죠. 대모님이라는 것을 알게 되었어요. 자 이런 것을 봤을 때 이미 예시된 근거가 있다는 거예요. 어머님 세살 때. 자, 그래서 또 어머님이 이제 태어났을 때죠. 해산후 몽시죠. 사탄이 꿈에 나타나 지금 이 아이를 죽이시오. 홍순의 대모님에게 얘기합니다. 이때 대모님은 필사적으로 그 사탄이가 홍순의 대모님을 통해서 역사하려고 했던 것들을 막아내시고 
그 사탄을 쫓아내시는 것이죠. 이미 어머님이 왜 독생녀냐 준비된 분이냐 아무 아버님과의 관계가 없었을 때 홍순의 대모님을 통해서 증거함을 받게 됐고 또 사탄이가 나타나서 어머님의 탄생이 자기의 끝날을 예고하는 거기 때문에 죽이려고 했던 그 사실을 통해서 어머님에 대한 우리는 증거를 알게 됩니다. 자, 그 참어머님의 성탄의 영적인 증거는 많습니다. 이 환시, 성주교 김성도 할머니가 이 아기는 주님의 딸이다. 잘 양육하라. 너는 유모일 뿐이다. 라고 하는 그 말을 듣고 그 홍순의 대모님은 일생을 그렇게 살았다고 하는 것입니다. 그래서 어머님에 대한 존재에 대해서 당신의 딸이라고 육신의 딸이라고 한 번도 생각하지 않았다. 그런 증언을 하신 것을 들을 수가 있었습니다. 또이 계시에 있어서도 대모님의 혼인 직후에 어머님을 낳기 전이입니다. 그, 아, 아, 그 아이가 아들이면 우주의 왕이 될 것이고 우주의 왕 딸이면 우주의 여왕이 되리라는 그런 계시를 준 사람들이 있었습니다. 또 어느 스님의 증언입니다. 그 예지인데요. 앞으로 나이가 많은 남자에게 시집을 갈 것이다. 그 남자는 육군, 해군, 공군의 총사령관이 될 것이다. 그렇잖아요. 그죠? 아버님은 메시아로서 땅과 하늘과 바다와 모든 것들을 지배하시는 메시아이기 때문에 그렇습니다. 예언을 보면 은 복중교 허흡인 모친입니다. 허흡인이 그 형무소에 대동보안소에 잡혀갔을 때에 그 모친이 이제 그 홍순의 대모님과 좋은 모 할머니와 어머님이 남아하기 전에 48년 남아하기 전에 마지막으로 유언이 있다. 그래서 오라고 그래가지고 이야기하는데 하늘의 신부가 될 뿐이라고 참 어머님을 보고 경배를 했다는 놀라운 사실입니다. 이런 일련의 많은 사건이 있습니다만 핵심적인 얘기만 말씀을 드리게 됩니다. 참 어머님의 가게에 대한 그 가게에 대해서. 이 준비된 가문이라고 하는 것을 우리가 볼 수가 있는데요. 그참 어머님의 어머니는 홍순의 대모님이고 그리고 참 어머님의 외할머니는 조원모 할머니예요. 이 조원모 할머니는 정말로 위대한 분입니다. 우리가 볼때이 조원모 할머니가 그런 영적인 집단, 준비된 선민족의 집단을 미리 게시 받으시고 홍순의 대모님과 참 어머님과 이렇게 연결해서 같이 그 교단에서 준비된 모든 것들을 상속받는 노정을 직접적으로 함께 하신 분이기 때문에 그렇습니다. 그 조원모 할머니의 그 조상 조한준이라는 분이 있었어요. 중국이 많이 대한민국 침범할 때예요. 너무 침범을 많이 하니까 그 대한민국은 정말로 너무나 힘들었습니다. 그때는 이제 조선이죠. 무력으로 안 하고 완전히 속국으로 만드는 것이에요. 그래서 어떤 것을 하냐면 이제 사신을 파송해 가지고 이야기하는 거죠. 너희들이 우리 나라를 부모의 나라로 섬기고 그리고 너희들은 조공을 바치고 또 사람 처녀들을 바치라고 이제 명령하는 것입니다. 이 8월 달에 사신이 온다는 거예요. 명나라의 사신이 달래강이라고 하는 그 강을 건너야 됩니다. 이게 이제 달래강인데요. 이 달래강을 건너야 되는데 이 달래강을 건너는데 그때는 돌로 오다가 이렇게 징검다리가 있었어요. 근데 비가 오면 징검다리가 없어지잖아요. 그죠? 물 속에 이제 잠겨 버리는 거죠. 그래서 나라에 돈이 없으니까 왕이 창피하지만 포스터를 붙였어요. 방이라고 방. 포스터를 붙였어요. 이 다리를 놓아 줄 사람이 누가 없는가라고 했어요. 그때 조한준 할아버지가 자기의 자, 재산을 다 팔아 가지고 다리를 만들기 시작합니다. 그 다리를 놓아가지고 이제 오픈하는 날이 나왔어요. 왔어요. 서푼 남은 걸 가지고 오픈식 때 신고 가려고 잘 이제 그 머리맡에다 놓고 잠이 들어 버렸어요. 그랬더니 꿈속에서 큰 옷을 입은 할아버지가 나타나가지고 호통을 치는 거예요. 한준아, 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 내가 어찌해서 그 공적인 돈 삼, 서푼로로 신발을 샀는 거. 내가 그 돈마저 다 투입을 했더라면 너희 가문 가운데 왕자를 보내려고 했는데 공주밖에 보낼 수 없구나. 이런 계시를 내렸다는 거예요. 이 참어머님의 가게를 보면요. 어, 이제 이 좋은 모 외할머니 참 어머님의 어린 시절이에요. 어때요? 너무 귀엽죠? 좋은 모 할머니는 매일매일 
어머님에게 귀에다가 대고 이야기합니다. 너희 아버지는 육신의 아버지 한수훈이 아니라 너희 아버지는 하나님이 너희 아버지다. 좋은 할머니가 그렇게 교육시켜 왔다는 거예요. 그래서 어머님은 아버지 하면 육신의 아버지 한수훈 이 선생이 떠오르는 것이 아니라 하나님이 떠올랐다. 자, 이렇게 계시를 받고 태어나신 이제 상황이고요. 모친 홍순의 대모님 정말로 당신의 육신의 입장에서는 딸이지만 육신의 딸로 불러볼 수 없었던 하나님의 딸로 양육하시며 종의 종의 자리에서 생활하셨던 분이고요. 이 부친 한승훈 선생은 한유일 선생을 낳았죠. 그죠? 한유일 선생. 지금 우리 교회에 오시는 분. 그래서 이제 나중에 정말로 참 어머님의 위상, 참 아버님과의 그런 내용들 다 아시고 그 심정적으로 어느 정도 이해가 되신 상태에서 연계에 가셨죠. 그래서 이제 그 묘를 홍순의 대모님하고 한 묘를 그 얼마 전에 했습니다. 자, 이참 아버님의 가게를 보면 어떻든 3대에 걸친 그 신앙, 절대 신앙의 참 어머님의 기반은 이 조은모 할머니와 홍순의 대모님 이세 분이 하나 되어서 나 오신 그런 역사였다라고 하는 것입니다. 이 얘기를 들어보면 예수교, 성주교, 복중교 이렇게 홍순의 대모님은 이미 독생열을 기반으로 한 그런 교단에서 모든 것들을 상속받으시고 준비된 것들을 다 어머님에게 규율시키는 그런 역할을 하셨다고 볼 수가 있습니다. 자, 이 남아를 이제 하시게 되는데요. 48년도에 남아를 하시게 되는 거죠. 그래서 이제 공산주의가 완전히 북한은 물들어가고 있었고 그때 당시에 종교인들, 엘리트 이런 부르조아지 소위 공산주의에서 얘기하는 그런 사람들을 막 처결을 하고 있었습니다. 그래서 대동보안소에 이제 그런 사건이 있었고 그래서 홍 외삼촌 홍순정 이분이 이제 편지를 써서 본격적으로 내려오시는 동기가 됐고 서울 서창동에서 거주를 하게 됩니다. 그리고 1950년 6월 28일 한 6월 25일 날 전쟁이 일어나고 이그 다음에 28일 날 이제 외삼촌과 더불어서 한강을 건너게 되는 거죠. 그때에 건너자마자 어떤 일이 벌었어요? 한강 다리가 폭파되고 말았어요. 자, 그리고 1950년 9월 28일 날 서울 수복이 되었습니다. 그래서 이제 이것을 보면은 어, 안주에서 쭉 해서 이제 서울 이제 쇼창동에 오신 거죠. 쇼창동에 오셨다가 그 이제 6.25 전쟁이 일어나가지고 전라도까지 가셨어요. 전라도까지. 전라도까지. 전라도까지 가셨다가 이제 서울 수복이 돼가지고 다시 어, 서울로 오시게 되는 겁니다. 이게 다시 백 해서 서울로 오신 거예요. 그리고 다시 이제 일사후퇴 중공군이 밀고 넘어오는 51년도 1월 1일 날 다시 피난길을 서울에서 이렇게 어, 어, 가시게 되는 겁니다. 대구를 거쳐가지고 제주도까지 이제 오시게 되는 거예요. 제주도에 오셔가지고 어머님은 정말 금식과 정성 생활을 하시면서 이민족을 놓고 기도하십니다. 그리고 생식 생활을 하시는 것이에요. 자, 이 학창 시절을 보면은 어 이제 쇼창동에 오셔서 어 입학을 하시게 됩니다. 입학을 하시게 되고 어 그리고 54년도에 제주도 피난 가 가지고 현재는 효돈 초등학교인데요. 그때는 신효 초등학교였어요. 여기에 이제 그 이제 전학을 가신 거죠. 전학을. 아, 어, 그리고 1955년도에 춘천 봉의 초등학교에서 완전히 이제 졸업을 하시게 되는데 그리고 1956년도에 성정여중 지금 이제 선전 선정이죠. 지금은 거기에서 어, 중학교를 졸업을 하시게 되는 거죠. 그리고 59년도에 성요셉 간호학교에 입학을 하셔서 여기서 졸업을 하시는 노정이 되겠습니다. 그래서 요 때가 어머님이 피난 나올 때의 모습이에요. 요 모습이. 그리고 성요셉 간호학교에 다니시던 그 모습이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 요셉 학교에 다니시던 학창시절의 모습입니다. 뭐 성격은 정말로 여러분들 더잘 아시잖아요. 그죠? 이미 어머님 대하시잖아요. 그죠? 예, 조용하고 얌전한 성격. 어렸을 때. 그러나 결코 그렇지 않죠. 속에. 정말로 어머님이 강인하시고 
어, 섭리를 이끌어 가시는 입장에서 보면 아주 당당한 모습이었다라고 하는 것이 맞습니다. 성, 생활에서도 독서와 음악을 좋아하시고 그래서 어머님은 지금 고귀한 노래를 좋아하시잖아요. 성가라든가 그죠? 아주 순수하고 청한 그런 노래 좋아하시죠? 수녀와 같이 정결하고 성별된 생활을 하셨다. 그러니까 이 캐톨릭 학교에 다니게 된 것도 정말로 2차 아담 예수님을 중심하고 책임 못했던 그 구교 캐톨릭의 그것들을 그곳에서 성장하시면서 어머님이 탕감하시는 그런 노정이라고도 볼 수가 있습니다. 남자를 만나지 않으신 시절이죠. 그리고 성장에 있어서는 대모님의 엄격한 지도 하늘을 모시고 사는 신앙생활을 하시게 됩니다. 또 많은 증언이 있었습니다. 이분은 천지간의 신성한 분이다. 앞으로 나이가 많은 남자에게 시집을 갈 것이다. 자, 대모님이 이제 입교를 하시게 된 동기가 성주교 김성도 그 집단에서 이제 다니시면서 타락론을 이미 다 이제 그 공부를 하시게 되죠. 그렇지만 이 김성도 집단은 어떤 집단이냐면 메시아를 맞기 위한 그런 준비된 교단이라고 볼 수가 있습니다. 메시아를 맞기 위한 기대를 조성했던 곳이 바로 성주 교단이라고 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 그 성주 교단의 교주가 이제, 어, 이제 죽고 나서 이제 복중교를 만나게 된 그런 상황에서 이두 교단을 다 섭렵하시고 그리고 그 김성도의 장남이 바로 정석천 장로죠. 네, 정석천 장로. 나중에 우리 교회에 남한에 오셔서 입교하신 분이죠. 그죠? 그 형제들이 다 입교를 하시게 됩니다. 그때 1955년도는 아버님이 그 2대 연대를 중심하고 이세권 기독교인들을 중심하고 섭리를 하셨을 때요. 그래서 이화 여대에서 800명이나 되는 학생들이 다 넘어와서 우리의 말씀을 들었을 때죠. 그리고 부산에 있는 이제 정성원 씨, 이제 형제지간입니다. 형제지간에. 형제지간인데 이분은 그 얘기를 듣고 장춘동 통일교회를 찾아가가지고 입교를 해버리게 됩니다. 그리고 이제 정소천 장로는 이미 이제 홍순의 대모님하고 같은 교단에서 다녔기 때문에 예, 그 만나게 되죠. 그래서 이제 부산 교회에서 어, 이 정소천 장로가 이제 말씀을 듣고 그런 상황이 되었는데 어, 정소천 장로가 다 입교를 55년 6월 25일 날 하게 됩니다. 이게 이제 이분입니다. 예, 입교를 하시게 됩니다. 자 그런 가운데 1955년 11월 달에 춘천에 홍순의 대모님이 계셨어요. 춘천에. 그 홍순의 대모님에게 편지를 보냅니다. 이 정소천 장로가. 우리가 그 꿈에도 그리던 그 어, 원하는 메시아가 온다는 그 교단을 내가 찾은 것 같다. 그러니 우리 그 청파동에 가자. 그래서 대구를 일단 와라. 그래서 12월 달에 대구에서 이 정소천 장로를 만나게 되는 것이죠. 그래서 홍순의 대모님과 만나서 이제 두 분이서 55년 12월 달에 청파동 교회를 가게 되는 것입니다. 자, 그런 입장에서 1955년 12월 15일 대모님이 입교를 하게 되고 1956년 1월 29일 날 어, 춘천 약사동에서 춘천 교회를 이제 그 대모님은 이제 설립하시게 되는데 어, 그런 과정에서 개척 전도를 이제 시작하는 가운데 어, 역사적인 참 아버님과 참 어머님의 만남이 이루어지게 됩니다. 참 아버님 참 어머님의 첫 만남은 1956년 3월이었습니다. 정말로 이것은 너무나 정말로 하늘이 기뻐하고 땅이 기뻐하고 인류가 기뻐하는 놀라운 만남이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 대모님 인도로 청파동 교회에 참 아버님께 이제 홍순의 대모님이 아버님께 인사를 시키려고 어머님의 손을 잡고 가시게 된 것이죠. 자 그럴 때에 참 아버님이 홍순의 대모님을 보시고 말씀하시는 거죠. 뭐라고 했습니까? 한 학자가 한국 땅에 태어났다. 너무 눈을 지그시 감으시고 감동이 돼서 준비되었던 독생녀 이제 나타났구나 라고 하는 그 느낌으로 그 말씀을 세 번을 반복하시는 거죠. 하나님 한 학자라는 이렇게 훌륭한 여성을 한국에 보내주셨군요. 감사합니다. 아버님 진심에서 우러나오는 정말로 6천 년 만에 그렇게 찾으려고 했던 독생녀를 만나서 두 분이 그렇게는 
처음에 만남이 이루어지게 되는 놀라운 역사가 벌어지게 되는 것입니다. 자 식구들 눈에 비친 참어머님의 모습입니다. 아주 빼어난 동양적 미모다. 고요하고 청숙하며 예의 바르신 어머님의 모습이었습니다. 자 그리고 판단력과 관찰력이 뛰어난 분이라는 것은 우리가 너무나 잘 알고 있죠. 그리고 때가 묻지 않은 순수함. 정말로 어머님은 지금도 하얀 옷을 즐겨 입으세요. 그죠? 그렇게 순결하고 청아하고 이런 것을 즐겨 하시는 어머님이라고 볼 수가 있고요. 뜻에 대한 순종의 미덕이 아버님에게 드러나지 않고 아버님을 서포트 하면서 당신이 드러날 때와 안 드러날 때를 구분하시면서 참아오셨죠. 사실은 어머님은 이미 독생녀로서 당신이 이 뜻길을 어떻게 가고 이 뜻길을 어떻게 완수하고 아버님과 동반하고 그리고 그 이후의 섭리에 대해서 다 마음속에 갖고 계셨지만 표출 안 하시고 오늘날까지 오셔가지고 아버님 성화 이후에 아버님이 섭리적으로 승리한 것을 실체적으로 실체 모형을 만드는 천일국의 모형을 만드는 그런 섭리를 하시는 참 어머니라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아버님이 어머님을 어떻게 자랑하셨을까요? 우리가 한번 비디오를 보겠습니다. 우리 어머니가 못나서 잘나서. 아니 먼저 저 서양 서양 뭐 어디 독일 가도 미인하고 그 말이야. 플란사 가도 미인하고 그 말이지. 영국 가도 미인하고 그 말이야. 아프리카는 더더욱이나. 뭐 <웃음> 미국 가도 전부 다 미인하고 가지고 나보고 언제나 해피 해피스트 맨이라고 해피스 허스먼드라고 그러더라고. 그 어머니 잘나서 못나서. 얼굴이 잘났나? 어, 얼굴도 달랐지만 마음씨도 달랐어요. 아버님이 어머님을 자랑하는 모습을 보니까 어때요? 예, 많이 사랑하셨구나. 그걸 느낄 수 있죠. 자, 참부님의 완성의 조건에 대해서 그 말씀 88년도의 말씀을 보면 아버님과 어머님의 관계를 우리는 정확히 알 수가 있습니다. 자, 하나님은 아담을 창조했습니다. 아담을 창조하고 아담은 아담은 해와를 어떻게 해야 돼요? 동반 완성해야 됩니다. 동반 완성. 그러니까 아담이 혼자 있어도 안 되고 해와가 있어야 되고 해와는 해와 혼자 있어도 안 되고 아담이 있어야 되지 서로가 부부로서 완성할 수 있다. 이런 개념이 되겠습니다. 또 아버님 말씀에 절대 주체는 절대 주체는 절대 대상을 창조하고 절대 대상도 절대 주체를 창조하고 완성한다라는 말씀이 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 완성한 주체는 완성한 대상을 창조하는 것은 기본이고 완성한 대상도 완성한 주체를 완성할 수 있다는 얘기예요. 그렇기 때문에 이것은 절대 대상과 절대 주체의 입장에서 볼 때에 서로 상호관계로 동반 완성한다라고 하는 개념이에요. 그래서 참부모가 같이 존재하지 않으면 인류 구원이 있을 수가 없습니다. 왜냐하면 작용이 안 됩니다. 아버님과 어머님의 관계는 그런 관계로서 성원을 하시고 참부부로서 인류를 구원하는 참부모의 노정을 거니시고 승리할 수 있는 것이죠. 참 어머님 없이 아버님의 승리 노정을 있을 수 없고 참 아버님의 노정 없이 참 어머님을 승리할 수 없다는 것이죠. 결국은 뭐냐면 최종적으로 종적인 일체를 줘야 됩니다. 그러니까 하나님과 참 아버님과 참 어머님은 종적인 일체를 이루어야 되는 거예요. 왜냐하면 아담 해화가 타락하지 않았다면 아담이 성장하고 해화가 성장해서 부부를 이루었을 때 무형의 하나님은 체가 없기 때문에 그 실체를 가진 해화와 아담의 체를 쓰고 부부를 이룬 체를 쓰고 들어오셔서 함께 사시는 것이 하나님의 꿈이었습니다. 그렇기 때문에 이 종적일체, 인간이 완성된 모형을 가졌다면 하나님과 참아버님과 참어머님은 하나된 일체된 관계였다라고 하는 것입니다. 우리도 타락하지 않고 그렇다면 마찬가지겠죠. 우리도 타락을 극복했다면 마찬가지의 상황으로 나타나야 정상이라고 할 수가 있는 것입니다. 문총제의 완성은 한학자 때문에. 그죠 또 하나자 총재도 누구? 참 아버님 때문에 양이분이 돈만 완성한다.
그 모델을 보여주고 그 모델을 따라서 인류는 그 모델을 담는 것입니다. 하나님의 혈통을 담고 하나님의 사랑을 담고 우리가 정말로 그 심정적으로 일체되는 세계 그것이 이상천국이죠. 참부모는 그렇게 현연하신 분입니다. 그 참부모를 믿지 않으면 우리가 타락을 벗어날 수 없고 중생할 수가 없습니다. 참부모를 통해서 우리는 혈통전화를 받고 하나님의 사랑을 받고 하나님과 일문일답할 수 있는 타락하기 이전으로 회복할 수 있는 우리의 모습이 될수 있다라고 하는 것을 우리가 알 수가 있는 것이죠. 그리고 참 어머님은 정말로 독생녀로서 이미 준비된 선민족 가운데의 해화형을 그 보조해 드릴 수 있는 그런 영적 집단들의 준비 노정을 통해서 참 어머님은 오시게 되었고 이 독생자 독생녀의 만남은 인류의 희망이요 꿈이요 우리가 구원 받을 수 있는 참부모의 출연이었다라고 하는 것을 알 수가 있습니다 자 우리가 이제 참부모님 양이분의 이런 탄생과 섭리 준비 시절을 통해서 우리는 참부모님을 더 믿고 따르고 신앙적으로 고치시켜야 될 우리의 상황이라고 하는 것을 말씀드리면서 오늘 제 2강을 마치겠습니다. 감사합니다.